amarillo pollito. Ella es nuestra reportera digital, Catalina Mora. Cata, estuviste metiéndote en todos lados esta mañana, sobre todo en los ensayos. ¿Qué lograste conseguir? Jorgito, yo me infiltré en los ensayos para averiguar del pasado, de las anécdotas, de las pasiones, básicamente de lo que en algún momento motivó a las estrellas que nos vuelven locos. Tienes que ver todo lo que averigüé. Veamos. Como es Premio Su Mundo, nosotros hemos decidido indagar un poquito en la vida de esas estrellas que ponen en órbita nuestro mundo, como tú. Vamos a ir uy, un poquito al pasado, listo. Cuéntame, ¿cuál fue tu primer CD? Eh, en realidad fue un cassette. Eh, y, y me acuerdo que fue que vino con el Walkman eh, y era Michael Jackson Thriller. Uy, qué buena pregunta. El primer CD compact disc fue uno de Stevie Ray Vaughan. Es un guitarrista de blues. El disco se llama In Step. Es impresionante. Mi primer CD de Mecano. Aire, soñé por un momento que era... Mis primeros dos CDs no los compré yo directamente, me los compró mi madre que hizo un viaje y me dijo, mira hijo, esto es la nueva tecnología en el mundo. Uno era eh, Madonna, Like a Prayer. Me acuerdo del, del segundo, que es el de Fine John Cannibal. He drives me crazy. ¿Se acuerdan de esa canción? De entrada era de acetato, mamacita. No era CD. Entonces yo siempre fui fan de Pedro Marín, Miguel Boceno. Eres toda una que linda. ¿A qué edad fue su primer beso? Uy. Mi primer beso fue por ahí de los... Con mismo en la mano. En el espejo. <risa> como a los 12. Fue un besito. Así, wow. Un pico que nunca olvidaré. Ajá. Es como... Yo creo que como 11. Como a los 15. Real. Chicos, cuando ustedes dicen beso real y beso irreal, me confunde un poquito. No, es un, un, un rato y con, no, con toda la onda. Con toda la onda. Sí, sí. Lengua en la ecuación, como esta. Ay. Boca a boca. Pues sí, ¿Cómo, ¿cómo se da un beso boca a boca? Bueno, no, no sé, porque a lo mejor es un piquito aquí. Ah. Fue en el recreo, en el receso del colegio, a los 10 años. Ay, yo estaba ya grandecita, 16 años. Beso. ¿Sí? Todo lo demás ya mayor de edad. Estoy dando demasiada información, ¿verdad? ¿no? No. Y muchachos, para cerrar, díganos una canción para que la siguiente persona nos la cante. Vamos a quieras? ponerle un paquetote, que cante ¿Qué? una de Sam Smith, así. Stay, I'm crazy. Stay with me. A la próxima persona que entrevistes, hagan que esa persona cante la guantanamera. O también está la charanga vanera con esta que dice, dice que se siente bien, que Miami es la locura. Voy a dejar una frase. Niquita, que la puedes pasar como Naquita. Sí, la Naquita, claro. Oh, Naquita, you would never know anything about my home. Tenemos un súper reto. Le hemos puesto la difícil tarea de que durante el show esta noche haga la mención de suelta la sopa. No sé cómo, no sé dónde, pero ese es su desafío. ¿Lo lograrás? Suelta la sopa. Y es que, Jorgito, lo que tú no sabes es que Carlos Ponce es el padrino de este desafío porque volvió locos a nuestros fans cuando se apoderó de nuestra cuenta de Instagram. Así que yo creo que esta noche él se va a lucir. ¿Tú crees que lo va a lograr? No, no me importa, eh, Catalina. El padrino, o sea, él es el creador de esta idea, yo pensando que era una idea original tuya. Bueno, digamos Carlos, ¿quieres que ser el, nuestro reportero mutuo. digital, Carlito Ponce? No, tiene mucho trabajo, hermano. Las Mira, conserinas me dejan sin trabajo, pero Ponce, chicas... Ponce lo va a lograr. Yo sé que lo va a lograr. Todos ustedes tienen que estar atentos a ver lo que sucede esta noche y cuál de nuestros invitados va a lograr cumplir nuestro desafío. Suelta la sopa. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me, me adora, entonces llevamos una relación, pero así es. Es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto.